নমস্কার প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টেকনো টাইমের আরও একটি নতুন পর্ব এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন অর্থাৎ পড়ুয়ারা যারা রয়েছেন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করি কারণ সত্যি কথা বলতে এই সময় তারা কি করবেন যেহেতু এই বছরের পরিস্থিতিটা একটু আলাদা অন্যান্য বছরের তুলনায় তারা এই সময় কোথায় যাবেন কারণ পড়াশুনো তো চালিয়ে যেতে হবে এবং ভবিষ্যৎটাও আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে ভবিষ্যতে আমরা কোন দিক নিয়ে এগোতে চাই সেটাও নির্ধারণ করতে হবে তাই আমরা প্রত্যেক দিন এই আলোচনার মধ্যে থাকি চেষ্টা করি যারা ওপারের রয়েছেন অর্থাৎ পড়ুয়ারা যারা রয়েছেন তাদের সমস্যা সমাধানের আজকেও আলোচনা করব অবশ্যই তবে আজকে যে ইনস্টিটিউট নিয়ে আলোচনা করব তার নামটা প্রথমে বলি মেঘনাথ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ এর রূপায়নে অবশ্যই এবং এই ইনস্টিটিউট নিয়ে আমরা বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করব অর্থাৎ এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার কী কী কোর্সেস রয়েছে অ্যাডমিশন ফেসিলিটিস কী থাকছে সব কিছু আজকে তুলে ধরবো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার আগে যার সঙ্গে আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার সঙ্গে পরিচয় পর্বটা আমি সেরে নেব আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর অঙ্কুর গাঙ্গুলি আমি অবশ্যই স্যারকে প্রথমেই স্বাগত জানাবো স্যার একটা বিষয়ে সত্যি কথা এই বছরটা তো অন্যান্য বছরের তুলনায় ভীষণই মানে আলাদা একদম অন্য রকম সিচুয়েশন চলছে তো আমি প্রথমেই জানতে চাইবো মেঘনাদ সামার অর্থাৎ এম এস আইটি নিয়ে যখন আজকে আমরা কথা বলছি কি কি কোর্সেস রয়েছে কি কি ফেসিলিটিস রয়েছে সেই দিকটা আপনি কিভাবে আলোকপাত করবেন চারটে ব্রান্ড প্রোগ্রামে আমরা মেঘনাথ শাহকে ভাগ করি প্রথমে একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং উইং একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট উইং একটা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস উইং আর একটা হচ্ছে বিএসসি মানে ব্যাচেলার অফ সায়েন্স উইং ব্যাচেলার অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যদি যাই তো ফোর ইয়ার ডিগ্রি কোর্স মানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স সেখানে আমাদের রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স আইটি মানে ইনফরমেশন টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এবারে আমরা একটা নতুন এখানে অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে ইন কোলাবোরেশন উইথ টিসিএস সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস সিস্টেমস তো সেটা আমাদের এবারের কার নতুন সংযোজন সেটার মধ্যে দিয়ে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পর্ব শেষ করলাম এরপরে যাই হচ্ছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সেখানে আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আছে জিও টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং তো এটা আমার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের দিকে যদি যাই এরপরে আমার ম্যানেজমেন্ট কোর্সে যদি যাই সেখানে আছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে যে বিবিএ ডিপার্টমেন্ট মানে ব্যাচেলার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর থাকছে এর সাথে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স মানে মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এম বিএ এর সাথে আমি চলে যাই নেক্সট হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস ডিপার্টমেন্ট সেখানে হচ্ছে ব্যাচেলার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস এবং মাস্টার ডিগ্রিতে ব্যাচেলার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস মানে সহজ ভাষায় যেটাকে আমরা এম সিএ বলে থাকি আবার আরেকটি নতুন সংযোজন এবারে আমাদের মেঘনাথ সাথে হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাচেলার অফ সায়েন্সের দিকে যদি যাই বিএসসির দিকে যদি যাই সেটা হচ্ছে আগামী ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা সবাই জানি যে ভীষণ দুটি আকর্ষণীয় কোর্স সেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স এবং সাইবার সিকিউরিটি একদম মানে সেইটা কিন্তু এবারে আমরা সংযোজন করেছি মেঘনাথ সাথে খুব স্বল্প সংখ্যক সিট নিয়ে মানে তিরিশটি করে সিট নিয়ে আমরা এবারে শুরু করেছি বিএসসি ইন ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড সার্ভিয়ার সিকিউরিটি এই হচ্ছে আমার পুরো মানে ব্রাঞ্চেস অফ যা আমাদের প্রোগ্রাম যে আমাদের মেঘনাথ সাহায্য চলে সেইগুলোর দিকে যদি যায় ওকে আমি অবশ্যই পরবর্তী আলোচনায় যাবো তার আগে আমি একটা জিনিস বলে রাখবো কারণ অ্যাড্রেসটা প্রত্যেকেরই জানা উচিত অনেকেই জানেন আমি তাও একবার বলে রাখছি বিহাইন্ড আরবান কমপ্লেক্স নিয়ার রুবি জেনারেল হসপিটাল নাজিরাবাদ রোড কলকাতা সেভেন ল্যাখ ওয়ান ফিফটি এছাড়াও আরও কিছু তথ্য দেব এই মুহূর্তে আমি কারণ ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি বলে রাখবো ইনফো অ্যাট দ্য রেট এম এস আই টি ডট এ ডু ডট ইন তাছাড়াও ওয়েবসাইট আপনারা অবভিয়াসলি ভিজিট করতে পারেন সেটাও আমি বলে রাখছি অর্থাৎ ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস ডাব্লু 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 ডট এম এস আই টি ডট এ ডু ডট ইন আর ফর অ্যাডমিশন বলে হেল্পলাইন নম্বরগুলো রয়েছে আমি বলে দিচ্ছি নাইন এইট থ্রি জিরো ওয়ান টু সেভেন ফাইভ এইট ফাইভ সেভেন জিরো ডাবল ফোর ফাইভ নাইন ডাবল এইট জিরো সেভেন আরও একটি নম্বর রয়েছে জিরো ডাবল থ্রি টু ডাবল ফোর থ্রি ওয়ান জিরো থ্রি টু ফর অ্যাডমিশন বলতে এই নাম্বারগুলো রয়েছে এখানে আপনারা ফোন করে ডিটেলস অবশ্যই নিতে পারেন অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে আর আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা জানতে চাইছেন অর্থাৎ স্যার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে স্যারের সঙ্গে যারা সরাসরি কথা বলতে চাইছেন তার জন্য টেলিফোন নাম্বার যাচ্ছে সেখানে আপনারা ফোন করে সরাসরি কথা বলতেই পারেন এম সম্পর্কে আপনাদের যা জিজ্ঞাস্য আজকে অবশ্যই স্যার রয়েছেন স্যারের সঙ
আমি একটা দিক দিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের ছাত্ররা কিভাবে ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে তো আমাদের মানে সাক্ষরতা তখনই আসে সারা বিশ্বের কাছে যখন আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে ছড়িয়ে দিতে পারি বিশ্বের কোনায় কোনায় একদম তাই তো এখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমি খুব গর্বের সাথে বলতে পারি যে মেঘনাদ সাহার যে অ্যালুমিনাই মানে ভীষণ স্ট্রং একটা অ্যালুমিনাই এবং অ্যাক্রস দ্য গ্লোব তারা ছড়িয়ে আছে এবং বলতে দ্বিধা নেই মানে তারা সমস্ত অলমোস্ট মানে যত মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিজ আপনারা আশেপাশে দেখতে পাচ্ছেন তাদের মানে বেশ কিছু কর্ণধার কিন্তু মেঘনাদ সাহার মধ্যে থেকে রয়েছে এটা তো যেটা আমাদের কর্পোরেট সেক্টর গেল কর্পোরেট সেক্টর গেল এছাড়াও যেটা রয়েছে যে এর মধ্যে থেকে আমাদের বেশ কিছু প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটস অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড মানে স্টার্টিং ফ্রম আমরা যদি যদি আইআইটি ধরি ভারতবর্ষে আইআইএসসি ধরি ভারতবর্ষে এবং আরও মানে প্রখ্যাত সমস্ত যে পৃথিবীর ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের ছাত্রদের স্বাক্ষর রয়েছে এবং তারা খুব যোগ্যতার সাথে আজকে সেই জায়গাটাকে অর্জন করে রেখেছে আচ্ছা মানে এটা একটা সাফল্যের দিক সত্যি আমরা তো চিন্তা করি যে কিভাবে আমরা এগিয়ে চলব এই কথাগুলো হয়তো কোথাও গিয়ে কাজে লাগে আমাদের আমি আসবো একটা বিষয় নিয়ে স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে তো আমরা প্রত্যেক সময় কথা বলছি কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা প্রশ্ন তো জাগতেই পারে কারণ না কারণ মানে ইঞ্জিনিয়ারিংটাই কেন বাঁচব ইঞ্জিনিয়ারিং কেন করব সেই বিষয়টা আগে জানতে চাইবো তারপর আমি অবশ্যই ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে আসবো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মানে এই প্রশ্নটা খুব আপেক্ষিক কারণ লকডাউনের পরে আমরা দেখতে পেয়েছি যে টেকনোলজি ঠিক কোথায় আমাদের কাজে লাগবে এবং আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে টেকনোলজি তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় টেকনোলজির আলটিমেট জায়গা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মানে যেখানে আমরা টেকনোলজিকে অ্যাপ্লাই করতে পারি অ্যাপ্লিকেশান অফ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বলুন সেটাই হচ্ছে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং তো সেইখানে দাঁড়িয়ে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া মনে হয় ভাবাটাই আমাদের খুব একটা অন্যরকম জায়গা দাঁড়িয়েছে দুটো দিক আছে ডেফিনেটলি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমরা দেখেছি যে একটা হচ্ছে মেডিক্যাল সায়েন্স আর একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই দুটো জায়গা আমাদের কাছে ডেফিনেটলি খুব ভীষণ আগামী দিনে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে চলেছে কারণ মাঝে সবাই হয়তো মনে করছিলেন যে কেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন তো আমার মনে হয় এখন আমরা লকডাউনের পরে বুঝতে পেরেছি যে কেন কেন ইঞ্জিনিয়ারিংটা পড়ব একদম আচ্ছা স্যার একটু আমি আসবো অ্যাডমিশনের ব্যাপারে কারণ যেহেতু অ্যাডমিশন চলছে কিছুক্ষণ আগে আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম তো সেটা নিয়ে কি বলতে চাইবেন অ্যাডমিশন তো চলছে আমাদের জয়েন্টের কাউন্সেলিং অলরেডি শুরু হয়ে গেছে দুটো রাউন্ড অলরেডি কমপ্লিটেড থার্ড রাউন্ডের দিকে আমরা চলেছি এই মুহূর্তে ল্যাটারাল এন্ট্রির পরীক্ষা এখনো হয়নি মানে যেটা সেকেন্ড ইয়ারে ডাইরেক্ট ডিপ্লোমা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ঢুকতে পারে জিলেট পরীক্ষা এখনো হয়নি জেই মেন্সের কাউন্সেলিং আগামী দিনে আসতে চলেছে জেকা এখনো সেইভাবে হয়নি কারণ জেকা দিয়ে যেটা আমরা এমসিএতে এন্ট্রি নিতে পারি সেই দিকটাও আছে পি গেটের আমরা অপেক্ষা করছি মানে আরেকটা সিইটি হয়ে গিয়েছে যেটা দিয়ে বিবিএ এবং বিসিএতে এন্ট্রি পাওয়া যায় সেটা কিন্তু দুটো রাউন্ড হয়ে গিয়েছে এবং আরেকটাও সিটি আমরা আশা করছি আগামী দিনে হয়তো পেতে পারি এছাড়াও যারা ইন্টারেস্টেড থাকবেন যে হয়তো জয়েন্টে র্যাঙ্ক করেছেন এ মেঘনাদ শাহতে পড়া আমার ভীষণ একটা স্বপ্নের জায়গা কিন্তু হয়তো কাউন্সেলিং আমরা কোনোভাবে মেঘনাদ শাহ পাইনি সেক্ষেত্রে তারা সোজাসুজি যোগাযোগ করতে পারে মেঘনাদ শাহর অ্যাডমিশন সেলের সাথে যে নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সেক্ষেত্রে আমরা সাহায্য করতে পারি তাদের ক্ষেত্রেও সুযোগটা থাকছে তাহলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আচ্ছা স্যার একটা জিনিস যেটা হচ্ছে কি আমি অবশ্যই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিকে এই মুহূর্তে নজর দেবো কারণ সেটা নিয়ে না অনেকের মনে একটা ভাবনা চিন্তা তো থাকে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমি সেখানে গেলে কি কি পেতে পারি সে দিকটা কি নিয়ে বলতে চাইবেন আপনি হ্যাঁ মানে একটা কুড়ি বছরের ইনস্টিটিউট কুড়ি বছরে পদার্পণ করলাম আমরা এবারে উনিশ বছর পেরিয়ে কুড়ি বছরে পদার্পণ সেখানে দাঁড়িয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিক দিয়ে তো ডেফিনেটলি প্রথম দশটা যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতার বুকে মাথায় আসে তার মধ্যে মেঘনাদ শাহ অন্যতম তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের ল্যাবরেটরিজ অসাধারণ ল্যাবরেটরিজ প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে মানে স্টার্টিং ফ্রম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে এখনও পর্যন্ত আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেঘনাদ শাহর মানে আফটার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড বেসু যদি আমরা ধরি তাহলে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের সিট ভর্তি হয় সিভিলে কিন্তু এই দুটো কলেজের পরেই মানে ইনফ্যাক্ট অনেক সময় দেখা গেছে এর আগেও হয়তো আমাদের মেঘনাদ শাহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হয়ে গিয়েছে অসাধারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং বলতে দ্বিধা নেই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 
এই দুটি কলেজ যে প্রথমে যে নাম নিলাম যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এবং বেসু শিবপুর এদের এখানকার বহু মাস্টারমশাইদের মানে ছেলে মেয়েরা কিন্তু মেঘনাথ শাহ থেকেই পড়াশোনা করছে এই মুহূর্তে আচ্ছা তো সেখানে দাঁড়িয়ে বোঝা যায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমরা কোন লেভেলে আমরা নিয়ে গেছি ইলেকট্রনিক্স বলুন ইলেকট্রিক্যাল বলুন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলুন সব দিক দিয়ে কিন্তু আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে একটা রিসার্চ লেভেলে নিয়ে যেতে পেরেছি এবং এখানে দাঁড়িয়ে আমরা যেটা করি যে কনসালটেন্সি ওয়ার্ক প্রচুর আমরা করি তো ইন্ডাস্ট্রি কনসালটেন্সি করি খুব মানে সাংঘাতিকভাবে আমাদের সব কটা ডিপার্টমেন্টেই তো অটোমেটিক্যালি সেটা করতে গেলে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা লাগে একদম ইন্ডাস্ট্রি রেডি ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা কিন্তু মেঘনাথ সাহাতে প্রথম থেকেই আমরা আজকে এস্টাবলিশ করতে পেরেছি আচ্ছা মানে সেটাও একটা ভালো দিক সত্যি কথা বলতে আরেকটা আমি একদম পড়ুয়াদের হয়ে মানে স্টুডেন্টদের হয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস সেটা নিয়ে একটা আলাদা আকর্ষণ বা আলাদা চিন্তা ভাবনা অনেকেরই থাকে এটা আপনি যেহেতু প্রিন্সিপাল আপনিও সেটা মানবেন অবশ্যই ক্যাম্পাস নিয়ে একটু কি বলতে চাই মানে শুনতে ক্যাম্পাস তো সুন্দর ক্যাম্পাস কোনো অসুবিধা নেই ওয়াইফাই ফুললি ওয়াইফাই ক্যাম্পাস এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে তো ফ্রি জোন বলা যেতে পারে এবং এটা নিয়ে আরও একটু যদি আমরা ডিপে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে মেঘনাথ শাহ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে আমাদের প্রচুর ভিডিওজ আপলোড করা আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে অ্যালুমিনিদের নিয়ে সব যারা ইন্টারেস্টেড তারা দেখতে পারবেন এবং অবভিয়াসলি আমাদের ওয়েবসাইটেও রয়েছে তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমার মনে হয় ভার্চুয়াল ক্যাম্পাস একটা ট্যুর আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজ বা ইউটিউব পেজে রয়েছে সবাই দেখতে পারেন আশা করি দেখলে ভালো লাগবে কলকাতার বুকে সুন্দর ইনফ্রাস্ট্রাকচার আশা করি ভালো লাগবে ছাত্রছাত্রীদের আরেকটা কথা একটু যদি পড়ুয়াদের থেকে পড়ুয়াদের মানে অভিভাবকদের দিকে যাই একটা টেনশন বা একটা আশঙ্কা তাদের হচ্ছে কি র্যাগিং এই বিষয়টা তো সবসময় আমরা শুনে এসেছি তো র্যাগিং ফ্রি জোন বা র্যাগিং ফ্রি ইনস্টিটিউট প্রত্যেক মা বাবাই চান কারণ ওই একটা টেনশন তাদের মধ্যে কাজ করে সেটা নিয়ে আমি প্রথমে একটু র্যাগিং বিষয়টা নিয়ে আপনার থেকে আমি একটু জানতে চাইবো তারপরে অবশ্যই ইনস্টিটিউটের কথা এখনো পর্যন্ত মানে বিগত কুড়ি বছরের মেঘনাথ সার হিস্ট্রিতে এখনো পর্যন্ত কোনো র্যাগিং এর ইতিহাস এই মুহূর্তে নেই আচ্ছা এখনো পর্যন্ত যেভাবে আমরা ধরে রেখেছি কারণ মানে র্যাগিং তখনই হয় যখন আমরা নতুন ছাত্রদের সাথে পুরনো ছাত্রদের অ্যামাল গ্যামেট করতে দিই না মানে তখনই কিন্তু জিনিসটা র্যাগিংটা শুরু হয় তো আমরা প্রথমেই যেটা করি যে আমাদের এখন ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকলে একটা ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম বলে একটি প্রোগ্রাম থাকে যেটা থ্রি উইকস ধরে আমাদের ইনস্টিটিউটে করাতে হয় তো সেই ইন্ডাকশন প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা কিন্তু সিনিয়র স্টুডেন্টদের সাথে জুনিয়র স্টুডেন্টদের একটা অ্যামালগামেশন করাই আমাদের কথোপকথন এবং আমাদের কলেজে প্রচুর ক্লাবস রয়েছে মানে স্টার্টিং ফ্রম আপনার রোবোটিক্স ক্লাব থেকে আরম্ভ করে মেগাট্রনিক্স ক্লাব ফটোগ্রাফি ক্লাব ড্রামা ক্লাব লাইব্রেরি আইলে আমাদের লিটারারি ক্লাব এক্সট্রা ফেসিলিটিস এই ক্লাবসগুলো এবং এই পুরো ক্লাব এবং রোটার এক ক্লাব রোটার এক ক্লাব নিয়ে আমি বলতে চাই বিশেষ করে কারণ হচ্ছে মেঘনাথ শাহ রোটার এক ক্লাব কিন্তু বহু বছর ধরে ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড প্রাইজ পেয়ে চলেছে ইস্টার্ন জোনে তো এই পুরো সমস্ত ক্লাবসগুলো আমাদের ছাত্ররাই রেগুলেট করে তো আমরা প্রথমেই যখন কোনো ছাত্র আমাদের ইনস্টিটিউটে আসছে আমরা ক্লাবগুলোর সাথে তাদেরকে ফ্যামিলিয়ারাইজ করি তো সেইখানে কিন্তু আমাদের র্যাগিং এর ঝামেলাটা একবারেই চলে যায় মানে যখন একেবারে মানে দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক প্রথম দিন থেকেই তৈরি করে দেওয়া মানে সেখানে দাঁড়িয়ে ওই পক্ষ বিপক্ষের জায়গাটা আসে না তো সেই জন্য র্যাগিং এর ইতিহাস একেবারে নেই বললেই চলে বাহ এইটা মানে আজকে এই যে পার্টটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সেটা সত্যি আমার মনে হয় প্রত্যেক মা বাবার একটা টেনশনের জায়গায় কারণ তারা যখন তাদের ছেলে মেয়েকে পড়তে পাঠাচ্ছেন তখন ওটা একটা কোথাও গিয়ে কাজ করে কারণ র্যাগিং বিষয়টা একদমই ঠিকঠাক নয় এবং তার জন্য এফেক্ট পরে হচ্ছে পড়াশোনায় নিজের মানসিক চিন্তা ভাবনায় তো সে দিকটা থেকে আমরা স্যারের সঙ্গে কথা বলে জেনেই নিলাম যে স্যার পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিলেন যে এত বছরের একটা ইনস্টিটিউট মানে কুড়ি বছর টু থাউজেন্ড তাদের পথ চলা শুরু সেখান থেকে যদি আমি এখন ধরি একদম কুড়ি বছরের ইনস্টিটিউট সে জায়গায় দাঁড়িয়ে সেরকম কোনো ইতিহাস নেই তাহলে চিন্তার কিন্তু একটা দিক একেবারে কমে গেল আমি আবারও চলে যাব স্যারের কাছে স্যার একটা জিনিস যে আমরা সবসময় জানি যে পড়াশোনার সাথে সাথে নিজেদেরকে গ্রুম করাটার খুব প্রয়োজন থাকে মানে প্রপার ট্রেনিং সেশনটা দরকার পড়ে কিভাবে সেই ট্রেনিংটা আপনারা দিচ্ছেন এটা অ্যাক্রস দ্য টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে যেদিন থেকে আমার ছাত্ররা প্রথম সেমিস্টারে ঢুকলো ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে 
প্রথমে তো ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম হয়ে গেল ইন্ডাকশন প্রোগ্রামের মধ্যেই কিন্তু একটা ট্রেনিং পার্ট থাকে যেখানে আমরা অ্যাপটিচিউড ট্রেনিং ফ্যামিলিয়ারাইজেশন উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দ্য অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ড করাই এরপরে কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু আমাদের মানে ধরুন ফার্স্ট ইয়ারের জন্য এক রকম ট্রেনিং থাকে যেটা আমরা বলি বিয়ন্ড কারিকুলাম ট্রেনিং তো বিয়ন্ড কারিকুলাম ট্রেনিংটা কি মানে যেটা আমাদের কারিকুলামে নেই বা সিলেবাসে নেই কিন্তু এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রিতে আমার সেইটা চাহিদা রয়েছে তো সেই জায়গাগুলোকে আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে বসে আমাদের অ্যালমুনাইদের সাথে বসে আইডেন্টিফাই করি যে এই জিনিসগুলো কিন্তু এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রি চাইছে তো সেই জায়গাগুলোয় আমরা ট্রেনিং ইম্পার্ট করতে আরম্ভ করি প্রথম দিন থেকে এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল পার্ট অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট আরেকটা যেটা মানে কারণ ওরা সিক্স সেমিস্টারের পরে গিয়ে ইন্টারভিউ ফেস করতে শুরু করে তো সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল পার্ট আর একটা হচ্ছে নন টেকনিক্যাল পার্ট তো নন টেকনিক্যাল পার্টের মধ্যে থাকে হচ্ছে আমাদের অ্যাপটিচিউড এবং সফট স্কিল সেশনস মানে ইন্টারভিউ কি করে ফেস করবে জিডি কিভাবে ফেস করবে সেই জায়গাগুলো তো সেইটা আমরা প্যারালালি কিন্তু সমস্ত সেশনের থেকে মানে ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করতে থাকি মানে বাই মানে বাই দ্য টাইম তারা সিক্স সেমিস্টারে পৌঁছে যাচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু তারা ইন্ডাস্ট্রি রেডি যাতে হয়ে যায় আচ্ছা একদম স্যারের সঙ্গে আমি যদি বলতে চাইলাম আরেকবার কারণ যে স্যারের সঙ্গে যদি সরাসরি কথা বলতে চান কারণ অনেকেরই অনেক প্রশ্ন থাকে আজকে কিন্তু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই প্রশ্ন আপনারা করতেই পারেন কারণ সরাসরি কথা বলুন বলে নাম্বার যাচ্ছে নাইন জিরো সিক্স ডাবল টু জিরো সিক্স টু জিরো নাইন আরও একটি নাম্বার রয়েছে নাইন জিরো ফাইভ ডাবল ওয়ান ওয়ান টু সেভেন নাইন টু এই দুটি নাম্বারে আপনারা ফোন করে স্যারের সঙ্গে ডিরেক্ট কথা বলতে পারেন ঠিক এম এস আইটি নিয়ে কি প্রশ্ন রয়েছে কারণ এখন যেহেতু পুরো ব্যাপারটাই অনলাইন হয়ে গেছে সেই কিছু জানার থাকলে পড়াশোনার বিষয়ে কিছু জানা থাকলে আপনারা অবশ্যই কথা বলতে পারেন সরাসরি স্যার রয়েছেন আমি আবারও চলে যাব স্যারের কাছে স্যার যেহেতু একটা প্রশ্ন থাকে যে ইন্টারভিউ সেশনটা মানে ইন্টারভিউ ফেস করার একটা ব্যাপার যেরকম বলেন সিক্স সেমিটারের পর থেকেই স্টুডেন্টরা তারা ইন্টারভিউতে যায় তো সেক্ষেত্রে ইন্টারভিউ ফেস করার অবশ্যই আমি ফেসিলিটি জানতে চাইবো কিন্তু বলবো তার মেন্টাল কন্ডিশনটা সেই সময় কি থাকা উচিত একজন স্টুডেন্টের একদম কারণ সামনে যেহেতু অনেকে থাকে সেই সময় টেনশন বা নার্ভাসনেস কাজ করে সেটা নিয়ে কি বলতে চাইবেন হ্যাঁ সেটাই যেটা বলছিলাম যে একদম প্রথম সেমিস্টার থেকে আমরা যেটা করি যে ইন্টারভিউ সেশনস এবং গ্রুপ ডিসকাশন সেশনস এটা একদম প্রথম সেমিস্টার থেকে আমাদের মাস্টারমশাইরাই শুরু করে নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলে মাস্টারমশাইরাই শুরু করেন এবং আমাদের ভার্চুয়াল ইন্টারভিউস এটা কিন্তু আমরা একদম প্রথম দিন থেকে শুরু করি মানে সেটা কিন্তু প্রথমে আমাদের মাস্টারমশাইরা করেন সিনিয়র প্রফেসরসরা করেন এবং কি কি প্রশ্ন তারা ফেস করতে চলেছে আজকে ইন্টারভিউতে গিয়ে বসলে সেই ভয়টা কিন্তু আমরা তিন বছর ধরে কাটিয়ে দিই মানে যার থেকে কি হয় যে তখন তারা গিয়ে একেবারে প্র্যাকটিক্যাল ইন্টারভিউ ফেস করছে সে ভয়টা কেটে যাচ্ছে অনেকটাই আরেকটা যেটা আমাদের ফেসিলিটি আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যালুমিনাইটা ভীষণ স্ট্রং মানে এই যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে সারা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে আছে এবং স্ট্রং এই ক্ষেত্রেই বলছি যে তারা কিন্তু সদিচ্ছায় প্রতি মুহূর্তে তারা এগিয়ে আসে যে আমাদের ইনস্টিটিউটকে তাদের ইনস্টিটিউটকে অ্যাকচুয়ালি যে তারা কিভাবে হেল্প করবে তো সেক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে যারা আমাদের ছড়িয়ে আছে তারা কিন্তু এরকম আমাদের প্লেসমেন্ট সেল যে রয়েছে ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেল তাদের সাথে যোগাযোগ করে ভার্চুয়াল ইন্টারভিউজ তারা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক তারা কিন্তু ভার্চুয়াল ইন্টারভিউজ নেয় আমাদের নতুন যে ছাত্ররা ইন্টারভিউ ফেস করতে চলেছে এবং এমনও হয়তো আমাদের মধ্যে অনেকবারই হয়েছে যে হয়তো ইন্টারভিউ বোর্ডের উল্টো দিকে যে বসে আছে সে হয়তো আমাদেরই ছাত্র সে আমাদের একজন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে নমস্কার কে বলছেন নমস্কার কে বলছেন আমি टेक्नोलॉजी <laughs> टेक्नोलॉजी
इनफरमेशन टेक्नोलॉजी एवं कंप्यूटर साइंसर मध्य तफात युकु से इनफरमेशन टेक्नोलॉजी हे कम्पिटार सायसर मध्य दो सबजेक्टर तफात एक्चुअल मैं जो सिलेबास अनुजी जा कारण हे इंटर इनफरमेशन टेक्नोलॉजी हम पुरोटाई सफ्टवेर बेस अल्प एक हार्डवेर पढ़ते हैं और कम्पिटार सायन्स हे हार्डवेर ए सफ्टवेर इट इज अ कम्बिनेशन अफ बोथ दोटोई पढ़ते हैं किंतु को कारूर थे छोटो बड़ो भलो मंद नय कारण इनफरमेशन टेक्नोलॉजी हमारे गत बारे प्लेसमेंट फिगार क्योंकि नाइनटी पार्सेंट मैं एर मध्य ही रखी जो अलरेडी हमारे जरा दो हज़ार एकुशे पास आउट होने कलरेडी हमारे पचिसटा कम्पानी अलरेडी इंटरभ्यू सेशन ओवर ओवर मैं सीचुएशने पैंडेमिक सीचुएशने दाड़ी पैंडेमिक सीचुएशने दाड़ी अलरेडी पचिसटा कम्पानी ओवर तरह मध्य दस टी कम्पानी रेजल्ट डिक्लेयर करो पंद्रह कम्पानी रेजल्ट डिक्लेयर करी ए तर मध्य उन्नी सुन खुशी हबें प्रथम जो ऐलेटी चाकरी पे से इनफरमेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तो सूतरा चोख बंद कर भर्ती करते भलो मंदे को बेपार नहीं आशादी कम्पानी बाकी आज जरा रिक्रुटमेंट मैं जरा आसते चले मध्य टाटा कन्सालटेंसि सार्विसेस आर मध्य इनफोसिस आगो सब एख बी मेजर कम्पानीज बाकी कैब जेमिनी सब हलो एरा क्यों एख रेजाल बार करनी मैं तरह आगे हमारे वार्चुजा बोल मैं बृहतम जो कम्पानीजगुलो आज है थटवर्क सामने आस तो मैं जस्ट पचिशे पास आउट हो बचर अलमोस्ट देरी आलमोस्टे अलरेडी तरा अफार पे गे खूब शीघ्र ही तरा मैं अनलाइने इंटार्नशिप चालू कर देवे उथथ वेरि हाई इंटार्नशिप पैकेज तो दाड़ी जो भय पाँव एक समय दाड़ी आदौ की प्लेसमेंट है क्योंकि से सत्य मैं जैगा खूब भलो बोले सर कारण सत्य भाषा जो आदे बचर की कत ची पा कारण आल्टिमेट तो जगह दाड़ा जा चाटा कि पेलम चाकी कौन पा से जो आप शुने निल गे मैं भरसार जैगा एखने छो एत चले आसल सर का चले जाब आबार सर एक कथा जेहेतु तो फेसिलिटीज नहीं कथा बिल्कुल कि आगे रिसार्चर एक बेपार अवश्य था कत फ्री जो रोज है कि क्या भाव रिसार्च करा जावस्था से रेखे हैं रिसार्चर दिक दिए मेघनाथ शाहर क्योंकि एक लिगासि रही है मैं डाउन द लाइन मेघनाथ शाह रिसार्च कम्पोनेंटा भीषण स्ट्रंग इनोवेशन भीषण स्ट्रंग आई आई सी सेल रही है मैं इन्स्टिट्यूट इनोवेशन काउन्सिलर सा मैं डायरेक्टलि उथ एम एच आर डी गवर्नमेंट अब इंडिया एन आई एस पी रही है गवर्नमेंट अब इंडिया दखल छाटा खुबलाइलेट कर ग्रुपम 
সেরকম নয় It's absolutely a day scholar institute. Uh, hostel facilities uh, definitely are there. There are many hostels in our Meghnachar, Ashe-Pashe, Prochur hostels and boardings. There are many of us in our Nijeshon. But we have to divert our lives. We have to divert our lives. We have to divert our lives. But we have to divert our lives. But we have to divert our lives. But we have to divert our lives. বাট আরেকটা দিক যেটা উনি জানতে চাইছিলেন সেটা ডেফিনেটলি বলে রাখি আমি সব সময় যেটা বলি যে ইঞ্জিনিয়ার্স আর প্যাকেজেস একদম মানে তাকে কিন্তু শুধুই টেকনিক্যাল নলেজ বইতে মাথা গুজে আছি করলে কিন্তু হবে না হবে না মানে তাকে কিন্তু সব দিকটাই ডেভেলপ করতে হবে মানে সেই দিকটায় দাঁড়িয়েই আমরা যেটা চেষ্টা করি যে কো কারিকুলার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস প্রত্যেকটাই কিন্তু আমরা ভীষণভাবে হাইলাইট করি যার রিফ্লেকশন কিন্তু আমাদের ওই যে ক্লাবসগুলো বললাম যে আমাদের থিয়েট মানে লিটারারি ক্লাবও আছে থিয়েটারিক্যাল ড্রামা ক্লাব রয়েছে মেগাট্রনিক্স ক্লাব রয়েছে রোবোটিক্স ক্লাব রয়েছে ফটোগ্রাফি ক্লাব রয়েছে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু এবং রোটার অ্যাক্ট ক্লাব রয়েছে এবং এই আমফানের পরে আমাদের ছাত্ররা খুব সুন্দর কাজ করেছে তারা সুন্দরবনে গেছে গিয়ে ত্রাণ বিতরণ করেছে তো সে সব দিকটা নিয়েই কিন্তু একটা আমরা চেষ্টা করি যে যাতে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ তৈরি করে দেওয়া যায় সো ইঞ্জিনিয়ার্স আর প্যাকেজেস দে শুড নট বি শুধু থিওরিটিক্যাল বা প্র্যাকটিক্যাল নলেজে শুধু থাকলে তো ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হয় না ইঞ্জিনিয়ার্স আর বিল্ডার্স অফ নেশান মানে সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের ভীষণটা সব দিকেই থাকতে হয় তো সেটা আমরা ভীষণভাবে বিলিভ করি এটা একটা গেল দ্বিতীয় বক্তা যিনি আমাদের প্রশ্নটা করেছেন যে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল এবং মেঘনাথ শাহ এর মধ্যে কম্প্যারিজন এটা একটু প্রত্যেকের মানে জ্ঞানের জন্য আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ যখন মানে স্থাপন করা হয় আজ থেকে তিরিশ বছর আগে তারপরে তো এক এক করে ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে এবং ইনস্টিটিউটগুলো কিন্তু আমরা এই মানসিকতা নিয়েই তৈরি করেছি বা এই ভিশান নিয়েই তৈরি করেছি যে আমাদের কলকাতা এবং জেলা প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় যাতে আমাদের ছাত্ররা মানে ধরুন যে বারাসাতে থাকে সে নিশ্চয়ই আমাদের গড়িয়ার কলেজে পড়তে যাবে না তার পক্ষে যাতায়াত করাটা খুব অসুবিধার জায়গা আবার যে বজ বজে থাকে সে নিশ্চয়ই রাজারহাটে পড়তে আসবে না তো সেই চিন্তা ভাবনাগুলো করেই কিন্তু আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশান অনুযায়ী আমাদের ইনস্টিটিউটগুলো তৈরি করে তোলা যেরকম ধরুন আমাদের নর্থ সাইড অফ ক্যালকাটাকে যদি আমরা ধরি সেটাকে ক্যাটার করতে পারে আমাদের রাজারহাট ক্যাম্পাস আমাদের সাউথের যে টোটাল পপুলেশনটা রয়েছে সেটা ক্যাটার করতে পারে মেঘনাথ শাহ এবং নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আবার যদি আমরা ওই দিকটায় চলে যাই মানে বজ বজের সাইডে চলে যাই সেখানে কিন্তু আমাদের টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটানগর রয়েছে এবং আরেকটা যদি আমরা নর্থার্ন সাইড অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে চলে যাই সেখানে আমাদের শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি রয়েছে তো এরকম কোনো কম্প্যারিজন আমাদের মধ্যে নেই এবং আমাদের সমস্ত কলেজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার একই রকম মাস্টারমশাই সেন্ট্রাল সিলেকশান কমিটি থেকে রিক্রুটেড হয়ে সমস্ত কলেজে ডিস্ট্রিবিউটেড হয় এবং আমাদের প্লেসমেন্টও যেটা হয় সেটাও কিন্তু ইটস আ কমন ফর্ম অফ প্লেসমেন্ট আমাদের সমস্ত কলেজের ছেলেরা একই জায়গায় এসে প্লেসমেন্ট ফেস করে মানে সেই জন্যেই কিন্তু এত কোম্পানি আজকে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে আসার মধ্যে এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টার যে আজকে তারা একটা ক্যাম্পাসে আসলে একবারে পাঁচ হাজার ছেলে পেয়ে যায় তো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যাম্পাসিং আমাদের সমস্ত কলেজেই চলতে থাকে স্টার্টিং ফ্রম শিলিগুড়ি 
এদিকে আমাদের রাজারহাট আমাদের সেন্ট্রাল ক্যাম্পাস মেঘনাথ শাহ নেতাজি সুভাষ এইভাবে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যাম্পাসিং চলতে থাকে তো এখানে আমরা কেউ কম্পারিজন করি না আমাদের নিজেদের মধ্যে কারণ সমস্ত ফ্যাসিলিটি সেন্ট্রালি অ্যালোকেটেড কম্পারিজন আসতে পারে এক্স্যাক্টলি তবে ইনস্টিটিউটের যদি বলা যায় পড়াশোনার দিক থেকে যদি মাপ ঝোক করতে হয় তাহলে কোনো কম্পারিজন কিন্তু চলে না আজকে অনুষ্ঠানের সময় একদম শেষ আমি স্যারকে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আশা করি প্রত্যেকের এমএসআইটি সম্পর্কে একটা ধারণা आलोचना करब तब आज के खानी शेष कर प्रत्येके भलो थकबें सुस्थान नमस्कार